《甄嬛传》六款宫廷秘制神药，最后一种连鹤顶红都只配给他提携。一除疤吊娃舒痕胶是治香大师安小鸟的传家宝，平复伤疤不留痕，效果嘎嘎好，是甄嬛都直呼名贵的宝贝。其中白塔髓是必不可少的一味原料，而且珍贵异常，宫中都难以见得。配以桃花、珍珠粉、鱼骨胶、蜂蜜等材料制成舒痕胶，这样才能去除疤痕又美容养颜。这份舒痕胶里隐藏最深的成分是麝香，活血的同时还能除娃必死，请各宫娘娘。谨慎识别哦。二成虫利器吸吸丸，这小药丸可是宝贝，搁在肚脐眼里，既能让人保持苗条身材，又能让皮肤水润嫩滑。阿玲如使用吸吸丸冰吸附虫，赵飞燕用吸吸丸做掌上舞，恩宠不断。但这小药丸最大的作用会使得女子终身不孕，主尽天下养花都不管用啊。三约会必备蜜合香，波斯进贡好物，是由当地特产花瓣粉末制成的奇香，只需在身上沾一点，香气便能立月不散，整个后宫里都找不出两盒的珍藏版香粉，难怪曹。秦末爱不释手了。四绝娃不伤身，欢宜香掺杂了大量西北大雪山的马舍麝香，华妃就是用了它才怀不上孩子的。西北大雪山是年羹尧的地盘，四大爷用年羹尧的战利品对付他的妹妹，真是好狠的心呢。五。必备秘制凝露香，这小东西还分两个版本，一重是凝露香，用来掩人耳目，是用百花栀子制成的，不含动情效果，气味幽静香甜，是修修香的香味平替，日常可点哦。而加了修修料的就是秘制凝露香了，能让你极致体验不知天地为何物的乐趣，亲身感受孙大用与狂徒的快乐。但注意不可多用哦，后期转飞掏空四大爷就是靠的这个东西。六重生必备七日迷魂散，是由温太医使用曼陀罗花制成的假死药，服下之后气息全无，犹如。死尸，但昏睡七天后就能醒来。这玩意儿原本是给甄嬛和果子狸私奔用的，结果没用成，也不知道杨贵妃当年吃的是不是这个呢？一部《甄嬛传》，告诉你啥是顶级轮回宿命感，四大爷直呼朕百口莫辩。看懂剧中这几条细节，才懂啥叫轮回的宿命感，回不去的从前。甄嬛和四大爷早在御花园偶遇开始就注定必异。甄嬛角度是那年杏花微雨，你说你是果子狸；站在皇上的角度就是那年杏花微雨，泪蒙眼，朕以为是你回来了。一个爱的是长得像纯元的女人，一个爱的是披着果子狸外衣的男人。可最后四大爷真的爱上了像婉婉的婉婉，甄嬛爱上了真的果郡王。而且甄嬛的生日是四月十七，这三人的爱情里还不止这一点巧合。别为难朕。一个坐拥天下，一个在夹缝里生存，这波讽刺感直接拉满。最无语的是华妃这波，真的哭死。欢宜香是四大爷给华妃特制的，里面含有大量的麝香，而且这种麝香源于西北雪山中的马麝，真的讽刺。最好的麝香用在了自己亲妹妹身上，年羹尧，狗皇帝你怎么敢？年羹尧在大西北战功赫赫，他知道施兰梅孩子傍身，就用军功给妹妹撑腰，结果到最后全被白眼狼妹夫给祸害了。单看这对兄妹情，足以哭瞎一只安小鸟。甄嬛和梅庄的姐妹情亦令人触动，深宫里的莫逆之交是多少人羡慕嫉妒恨的感情。可甄嬛在甘露寺的法号叫莫愁，一句“莫愁前路无知己”早已道破了他们的结局。剧中还有太多命运弄人。甄嬛的父亲甄远道与罪臣之女何绵绵有情，生下了名不正言不顺的浣碧，而甄嬛和。果子狸的孩子何尝不是如此？初看不知词中意，再看已是词中人呐、啊。甄嬛与果子狸在小船相遇时，说了范蠡忍痛送西施进宫为妃的故事。后面他自己也要尝尝这种温馨滋味。而他与甄嬛在凌云峰定情后，讲过梁祝的故事，一个哭嫁，一个吐血早亡，也早已暗示了两人的结局。可惜梁山伯与祝英台还能化蝶比翼，但他俩却再无可能了。前有沛国公服送来的文熙辟毒块，后脚孟静娴就中毒身亡了。齐妃因一句“粉娇泥急”，谨遵皇上的时尚指导，直到自戕都穿着一身胡蓝。夏冬春死在了刚进宫的那年秋天，留住到底还是留不住。这部剧就是站在谁的角度都是 B E， 哪有什么 happy ending？ 这《甄嬛传》真是一看一个不吱声。好啦，本期视频就到这里啦，宝子们下期想看什么，记得在评论区里留言翻牌子哦。本宫这里有一个秘方，灵验无比。一休手握住孕小秘方，为啥不再给自己整个孩子呢？其实这件事儿还真不是宜修不想，而是宜修做不到啊。可是臣妾做不到啊。当然了，这可不是因为剪秋头发里藏了麝香哈，毕竟这也太抽象了。当初宜修刚进王府时，虽算不得倾国倾城，但也是有两份姿色的，所以最初四大爷对他也算得上是举案齐眉。年轻的胖菊会拉着他的手喊他小姨，还会送俩大理石镯子，说愿如此欢，朝夕相见，甚至还许诺等宜修生下皇子就给他福晋的位分。所有的一切给了宜修一种自己终于熬到了出头之日的幻觉。因此，这张药方很有可能就是当年皇后为了生子求到的，不然他又。
又如何知道灵验无比呢？但一秀可能命里缺敌，等到大阿哥出生时，四阿哥已经满心满眼的都是纯元了，并且这个药方灵验的同时还非常凶猛。根据安陵容坏娃时的种种反应来看，这药霍霍的可能不仅仅是母体，连孩子也会受到损伤，所以红慧才会身体虚弱，不到三岁便死了。但身体的损伤还能修补，感情的裂痕却无法复原。一秀这一生当中最错误的决定就是害死姐姐。纯元伏在四大爷的膝头，祝福他无论如何都不要废弃一休。而正是这句话，才成了一休一生无子的根源。虽然纯元 buff 让皇后多次作恶后逃脱了应有的惩罚，但同样的，从那时开始，他也只能是纯元小商品市场的摊主了。纯元死后，四大爷悲痛欲绝，久久不能释怀。府里所有的侍妾福晋，包括一休，都没能再得宠幸。直到华妃进府，不一样的色彩抚平了胖菊丧妻的痛苦，这一切才得到好转。齐妃和曹贵人才因此能陆续生下孩子。但皇上回春的受益人却唯独落下了个宜修，因为四大爷一看见他，就会想起这是纯元的妹妹，又想到自己的白月光之死，唯独回想不起来当年二人的甜蜜，所以自然是不愿意多见宜修了。就连每个月规定的打卡日子，都会找理由割掉，更不用说发生进一步的关系了。因此，宜修无论如何调养，药方有多灵，这四大爷不配合，又如何能再有个孩子呢？只能是寄希望于只会长高的三蛋了。今年的枫叶好像不够红啊，那就赏夏长在一丈红吧。夏冬春打死也没想到，真正赐了自己一丈红的竟是皇后。作为后宫智商洼地，四季美一进宫就给众人拉了坨大的，那下线速度恐怕只有福子能比一比了吧？但他估计也没有想到，自己的下线是宜修明目张胆的谋杀。虽然夏冬春一进宫就表明了自己皇后党的立场，但咱剁了么小分队也不是啥样人都能进的。那要不得和安小鸟一样有一技之长，要不就得和瓜六一样漂亮有家世。虽然夏冬春的爹是包衣佐领，听起来挺唬人的，但实际上并没有实权，自然。比不过能给四大爷吹枕头风的恶敏了，所以宜修在选秀后巴巴的去找四大爷，给夏冬春求来了常在的位分，就是在表面上通知四季妹，她进入了堕了么的复试，实际上是早早的给夏冬春准备好了棺材。皇后和华妃一向是水火不容的，这宜修看中的得力干将，自然是年世兰的眼中钉，而只是眼中钉可远远不够，皇后要的是年世兰再也忍不了四季妹主动出手伤人，所以在新人进宫后，宜修在派送新手大礼包时，还特意派出自己的心腹简秋去，这件事儿就。很像是后期安陵容揣娃后，皇后故意将所有的血焰都给了他一样。若是真心的爱护，又哪里需要大张旗鼓的将人架在火上烤？宜修此举就是为了加速四季妹的下线，越是烈火烹油，越是危险。偏偏夏冬春看不破皇后的算计，以为自己傍上大腿了，直接高调官宣自己自己即将入职堕了么公司的消息，这就让华妃更暴怒了。本来此次选秀就已经让世兰不爽了，又来了个高调的皇后党，华妃不嘎了他，怎么能睡得着啊？并且这宫里有协理六宫权力的只有华妃。四季妹居然敢仗着宜修打其他的嫔妃，虽然年世兰也不咋喜欢清宫 F 3但这夏冬春此举是以下犯上，甚至有要取代华妃的意思。那世兰的性子没杀了她，只是赏了一丈红，纯属是当天心情好了。而四季妹妹心心念念的大腿皇后呢，本来就是将她当做保持自己贤明的炮灰。等到夏冬春真的处于危险之时，即便就是在景仁宫外，也依然装聋作哑。夏冬春与福子一样，不过只是皇后为了损坏华妃名声的工具。一个工具坏了，又有什么值得紧张的呢？说。说不定宜修还在想，能助我一臂之力，是你百年修来的福气呢。你跟熹贵妃。有没有勾结之事？四大爷明知果子狸觊觎嫂子，为啥俩人单独约会，不派人去监听呢？对于老四而言，弟弟觊觎老婆绝对是他最大的心魔，哪怕是果子狸戍边三年，都让他消不了气。所以，小果回京述职的第一件事，就是给人提溜到饭桌上，然后屏退工人，问出自己心中多年的疑惑，为的就是一句实话。但是这果子狸只是恋爱脑，他不是大傻春啊！这自己家的哥哥啥样，他能不清楚？所以，小果故意答非所问，因为他知道自己回答啥都不重要，反正他是。Facebook 了，毕竟四大爷想杀自己，可不仅仅是因为嫂子事件，那可是连亲兄弟都不放过的狠人呐、啊！兄有弟功，即便是有，也不可能是对老十七。胖菊现在之所以不动果子狸，只是为了自己的名声。而且此时的四大爷早就靠脑补写出了一部风流王爷调戏宠妃的戏码，甚至为了验证自己的猜测，还特意喊来甄嬛。而这场毒杀局就是验证的重要部分，结果也只设置了两种：一，嬛嬛不爱果子狸，毒死老十七，那他就还是自己的贴心小宝贝；二，甄嬛和果子狸有私。情，那就成全二人去地狱做一对野鸳鸯。只是这场局里的疏漏就是，胖菊根本就没有想到两人可以为了彼此去死。作为爹不疼娘不爱的小白菜，四大爷一直是个利益至上的人。就像他喜欢华妃，但是为了自己的利益，他也可以借端妃之手打掉他们的娃一样。胖菊根本不相信有人可以为了爱情放弃利益和生。活。
生命。更何况此刻的斯塔也因为之前的滴血验亲，还是很肯定双生子是自己的孩子的。那凌云峰大酒店是胖菊去的，这孩子姓胖还是姓果，不是很明显吗？所以当然是不可能相信甄嬛会为了一个小叔子抛弃自己的三个孩子了。再者，此时的斯塔也早就对甄嬛跳出了纯元替身的范畴，在他的潜意识里就不愿意相信爱妃的移情别恋，所以一直在自欺欺人的欺骗着自己，不停的给甄嬛找补。因此，胖菊不敢，更不想捅破这层窗户纸。他不关心二人究竟说了啥，不想知道他们之间有没有感情，只想要个甄嬛不爱果郡王的结果。有了这个结果，就能证明嬛嬛对自己的用心，那四大爷就还能继续忽悠自己。好啦，本期视频就到这里啦，宝子们还有啥想看的，记得在评论区里翻牌子呀。富察贵人有，万贵人也有，人人都能生，为什么就本宫生不了？为什么华妃生不了？除了皇上的欢迎香以外，其实还有两位大佬也在为他设局。大家还记不记得这位青海一带有名的杏林圣手陈大夫？华妃见富察和甄嬛陆续揣上瓦以后，记得他大半夜狂炫了好几盘的酸黄瓜。因为担心宫里的太医不中用，他还特地托哥哥从青海请了名医。这位陈大夫可是自从年羹尧到了青海以后，就一直在人家身边伺候着，这地位都快赶上甄嬛身边的温实初了。但为什么他到了宫里给华妃诊治的时候，却会撒谎骗华妃呢？娘娘万安。很多人第一次看这段，都会以为是太后派来竹溪洞的手脚。但陈大夫见到竹溪的时候，已经给华妃诊完脉了，显然不是这个原因。这场瞒天过海的局，太后也有参与，但真正的幕后操纵者其实是宜修。陈大夫从进宫到出宫，接待他的人一直都是宜修身边的江福海。宜修和太后一定是对这位大夫提前做过了解的。不然，陈大夫刚进宫的时候，江福海也不会一直吹彩虹屁。紧接着，江福海做了个很重要的行动，他把陈大夫带去了太医院。而太医院接待陈大夫的，正是宜修的心腹张太医。张太医先是把以前华妃的就诊记录交给了陈大夫，然后又告诉他，之前已经有二十多位国手给华妃诊过脉。这样一来，本来还惶恐不安的陈大夫，有了二十多位大佬的案底，就有方向统一口径了。而陈大夫在给华妃就诊期间，眼睛是不是还会偷偷往外瞟一下？根据他出翊坤宫时是江福海带领的，也能得知在宫内就诊的时候，江福海就在宫外监督着他，因此陈大夫才会带着这一层忌惮，乖乖的说出跟太医院一样的结果。出了翊坤宫以后，江福海根据宫里欢喜的氛围，就知道这事儿办妥了。但陈大夫还沉浸在各种担心里，害怕的浑身冒冷汗。这时候就该竹溪上场了。如果说江福海是监督陈大夫的那根鞭子，那竹溪就是安抚他的那颗甜枣。陈大夫在华妃面前撒了谎，回头万一事情败露，那他不得立马被年羹尧嘎了？而竹溪说的那句“太医院的嘴都长着同一条舌头”，就是送给陈大夫的一句承诺，让他知道这句谎言永远不会有被戳破的机会。宜修联合太后设下的这场局，有威慑监督，也有安抚善后，里外都做。好了保障，也难怪华妃被瞒了这么多年都不自知啊！端妃背了这么多年的黑锅，为啥她却一点儿也不记恨皇上，反而恨起了华妃和皇后呢？当年华妃小产，正是端妃端去的那碗做胎药的功劳。华妃看在两人都是将门虎女，端妃又与世无争的份上，才信了几分，喝下了那碗药，结果就失去了那个已成型的男胎。端妃呢，也被记恨，被华妃狠狠灌下了一壶红花。当年的事，既然借了端妃的手。端妃也接了这个黑锅，就不要再去想了。根据太后的话，端妃应该是知道太后和皇上的套路的，可她却没有怨恨他们，主要还是因为端妃深爱着四大爷。为了这份爱，端妃可以找尽理由原谅他，而华妃就是那个理由。四大爷要算计宠爱的华妃，必然事出有因。端妃也是出身将门，她头脑那么灵光，一眼就能看透年家势力和朝廷之间的利害关系。再加上华妃事后不分青红皂白就灌了端妃一肚子红花，绝了她生子的希望，还落下了一身的病根前因后果一结合，端妃自然就恨透了华妃。另外，除了华妃，端妃在宫里最讨厌的就是宜修了。可明明俩人没啥交集啊，这恨意是从何而来呢？我和你一样，恨极了他。虽然明面上宜修对端妃宽容有加，日常请安都给他全免了，但背地里宜修的行为可是真不咋地呀、啊。华妃出于怨恨，常年都在搓磨端妃，吃穿用度不给足数，就连太医都不让请。而宜修作为皇后，一直都默许了这种行为，就是在坐山观虎斗。端妃为了皇家付出了这么大牺牲，宜修却是这个态度，端妃心里肯定不太平衡啊。第二点原因呢，则是宜修的堕了门业务。端妃一直都很喜欢小孩子，喝下红花以后，对别人家的小孩更是羡慕的紧。而宜修一系列消灭人类幼崽的行为，端妃自然是看不惯呀、啊。
。不过，让端妃说出恨极皇后这种话的，其实是第三种原因。当年纯元在府里善待诸人，跟端妃的关系应该也是不错的。可难产时却处处透露着蹊跷，端妃是产生过怀疑的，却苦于没有证据。如今甄嬛发现了端倪，端妃自然会说出恨极皇后的话，以此为扳倒一休加一把火。甄嬛在华妃宫里被罚跪到小产，为什么太后不拦着？太后，快走，快走！太后，要不是看你是碎玉轩的，早就把你拖到慎刑司打死了。走。当初复查贵人小产后，太后还特地把宜修叫来训了一顿，又专门嘱咐他一定要照顾好刚拆娃的甄嬛。可为啥华妃在夜空宫搓磨甄嬛的时候，宫里唯一能管事的太后却完全不作为呢？难道是她在纵容宜修的剁了么订单吗？其实这事儿、啊、呀，真不能怪人家老太太。关于甄嬛这次小产，太后基本是没有参与宜修计划的。甄嬛从穿娃起，身体健康就被托付给了皇后的手下张弥，这意味着甄嬛的娃能不能生下来，全看宜修如何决定。太后私下里适当提醒过宜修，剁娃不要太过火。至于谁的孩子该留，谁的孩子不该留，那就由宜修自己考量了。而华妃的嚣张行为，太后确实是有心无力，事发太突然了。前几日，华妃只是把各宫嫔妃叫到翊坤宫谈话。直到这一日，才突然抓住错事要搓磨甄嬛。当时其他嫔妃们没一个回宫的，事情又是在翊坤宫发生的，自然就没机会把消息透露给太后。得亏浣碧没进宫院里，这才赶紧跑去跟太后告状。只是这大中午的，正赶上太后午睡时间，太后这段时间呢又病着，门口小侍卫肯定不敢放浣碧进去啊。在甄嬛小产后，太后还有几个行动，乍一看很容易误导观众。四大爷和宜修回来以后，太后立马叫走了刚赶回来的温世初，跟着一家赶回，本想去翠轩伺候，谁知被太后叫到了宫中。他想掩饰的其实不是舒痕娇，而是华妃宫里的欢宜香。温世初是太医院里的后起之秀，又素来和甄嬛来往的多，这次小产他难免会把甄嬛接触过麝香的事说漏嘴。那太后和皇上算计华妃的事，岂不就藏不住了？在事后，太后可能会得知宜修动了手脚，但她的初心并没有改变。太后作为皇帝的母亲，肯定要为皇嗣考虑。嫔妃们开枝散叶，江山后继有人才是正道。只是与此同时，她又要维持老乌家的荣耀。平时太后都是尽量不管外事，安心养老。江山的事儿交给皇上，后宫的事交给宜修。但当两者发生冲突时，她也会出面调节一下平衡。抛开伎俩谈毒性，那都是耍流氓。欢宜香的分量呢，始终是存疑的。这种事情查起来，难免会查到宜修头上。因此，在甄嬛小产后，太后才会安慰四大爷，拿欢宜香加上当初余婴儿下毒来当借口。而后来呢，他又安慰甄嬛，让她赶紧支棱起来，怀上下一胎，也证明了太后并没有真的想针对甄嬛的孩子。一边要照顾四大爷的皇嗣，一边又要给宜修善后，这个太后当的也是很难呐、啊。好啦，本期视频就到这里啦，宝子们还想看啥，记得在评论区里翻牌子呀。为什么顺治的第二位皇后没有被废掉？最后狂魔顺治，他这辈子哪儿哪儿都好，就是看自己的皇后不顺眼呐、啊。第一任波尔基基特皇后， 1651年就嫁给了他，可屁股底下的凤仪只做了三年，这位皇后就被顺治给废掉了。之后呢，顺治娶了第二任皇后，但后来又提出要废后，但是没能成功。这位继后啊，可不是一般人呐、啊，他不仅逃过顺治废后的魔爪，甚至还当上了太后。让顺治都废不了后，他究竟用了什么后宫生存法则呢？孝惠章皇后岌岌可危的生活还要从废后身上说起。这位废后除了是孝庄的侄女之外呢，还是孝惠章皇后的姑姑呢。据说这人聪明又漂亮，而且在后宫也没犯什么事儿。根据历史记载，顺治提出离婚的原因是博尔基基特是善妒且喜好奢侈，说白了呀，就是俩人性格不合，一个喜欢吃窝窝头，另一个呢顿顿喝燕窝。可顺治就想要一个能陪自己啃窝窝头的老婆，所以就提出要离婚。命你们用最华丽的文采。最酣畅的笔墨，代朕拟一份废后诏书。顺治这么说的时候啊，臣子们都认为他是在为了废后瞎说，所以他说皇后善妒的事儿也没几个人信。为了让顺治不废后，甚至有人提出可以再立一位皇后嘛？这个你不喜欢，那就让人家在后宫好好待着，然后你再立一个你喜欢的不就得了？可是顺治坚持废后，臣子们胳膊拧不过大腿呀、啊，最后只好同意。皇后被废之后，就该选新皇后了。蒙古这边一看呢，也拿捏不好小皇帝什么意思呀，于是挑中了孝惠章皇后姐妹俩，把他们一起送入宫中。其中孝惠章皇后的性格呢，和废后静妃的性子恰恰相反。果然，两姐妹在入宫后，妹妹成了福晋，孝惠章呢，在童年被立为皇后。巧合的是，这位继后顺治也不喜欢。
叶荣不喜欢在一六五六年董鄂妃入宫之后到达了顶点。孝惠章皇后也知道她不受皇上喜欢，可是为了能够活下去，就遵循了后宫生存法则，装疯卖傻。孝惠章皇后在后宫里永远是一副木讷的样子，她不去找董鄂妃，也尽量不和她碰面，以免哪处做得不好被顺治抓住把柄。毕竟自己姑姑那么聪明的一个人，都能被顺治找个由头废掉，自己要是不谨慎一点，那废掉的速度就会更快。只是孝惠章皇后这么谨慎，却还是被顺治抓住了把柄。顺治后宫的笑话竟然当了五十七年的太后。清朝皇后大都是不受宠的形象，但你一定没见过这样的皇后。顺治朝的孝惠章皇后连皇帝的面儿都见不到，所以十四岁的孝惠章皇后在后宫就像是在守活寡一样，甚至头上还悬着一把利剑。这事儿、啊、呀，还要从董鄂妃入宫开始说起了。董鄂妃温婉秀丽，一入宫就吸引了顺治这小子的目光，两人甜甜腻腻歪歪的，很快就有了孩子。而比她早入宫的佟家氏，膝下也有一个儿子，唯独咱们这位孝惠章。皇后连自己老公都见不着，就更别说有孩子了。她自己也知道，虽然是老公顺治亲自敲定自己来当皇后，但其实心里呀对她并不满意。再加上自己姑姑的前车之鉴，孝惠章知道自己想要坐稳后位，并不是一件简单的事情。在清楚了自己的定位之后，孝惠章就窝在自己宫里不动了。平时需要露面的场合，就装得木讷一些，能避开顺治和董鄂妃，他就尽量避开，不在人前晃悠，这样就不会有人来注意到自己这个呆呆傻傻的皇后了。是孝惠章的后宫生存法则。不得不说呀，这个办法一开始确实很有用，可他想的还是有点简单。顺治这个老渣男，要是想废后，那欲加之罪，何患无辞呢？这个时候，孝惠章的后宫生存法则第一次出现了纰漏。一六五七年的冬天，孝庄太后病倒，董鄂妃身为儿媳，每天都守在床边照顾。可孝惠章为了躲避董鄂妃，不仅没有去市集，甚至连问好的消息都没有。为啥说这次孝惠章是为了避开董鄂妃，所以才不来的呢？因为一六八七年时，孝庄再次病倒，孝惠章在床。前衣不解带的照顾，当时康熙大宝贝儿早已经登基，董鄂妃也早就去世了。这两次态度的不一样，就能看出当时孝惠章之所以没去，就是为了避开董鄂妃。惹不起咱躲得起啊！但事实证明，孝惠章连躲都躲不起。这次他没有去孝庄的床前照顾，所以在太后她老人家病好之后，一六五八年的正月，顺治就下发了一道诏书给礼部，大概意思就是：皇后这人平时和我妈关系很好，我妈对她呢也是多加照顾。可是现在我妈生病了，我们都去照顾她老人家。可是这个时候，皇后居然。没出现，这实在是大不孝，所以你该废掉他。紧接着二月份，小惠章直接病倒了。要知道，他这一当皇后，家里紧跟着得了不少爵位。现在自己要是也被废掉，这些东西保不保得住还得另说。但是接连废掉两位蒙古皇后，这话说出去就有损部落颜面呀。这次小惠章一病倒，董鄂妃就又来日夜不眠的照顾他。等他病好了之后，董鄂妃就跪求自己老公，让他千万别废后。在小董的强烈反对下，废后这事儿呢也没能办成。也得亏小惠章平时在后宫藏得严实，别人都以为她是个傻呆呆的木讷女人。即便是董鄂妃。不出来求情，也会有其他人极力反对。只是啊，董鄂妃求情这事儿算是孝惠章格外的运气，不属于他的后宫生存法则。这次波澜过去之后，孝惠章在后宫更加谨慎了，但他还不知道属于他的时代来了。顺治的继后，孝惠章皇后究竟有多幸运？孝惠章既不得宠，膝下也没有儿女，甚至还总被老公针对，自己呢差点被废后。甚至因为常年见不到老公顺治，孝惠章还是后宫里的笑话。自己一个皇后，后宫生存法则只能是装疯卖傻，被别人当成木讷的女人，不在顺治和董鄂妃面前晃悠，才勉强得以存活。从她的前半生来看呀，她的人生属实算不上幸运，但可能是前半辈子过得太憋屈，所以她的后半辈子过得很好。后宫生存法则呢，也就俩字儿：享受。因为康熙大宝贝的亲妈。去世的比较早，小小康熙是被孝庄和孝惠章养大的，所以跟他最亲近的人，自然就是孝惠章这个嫡母和孝庄这个祖母。后来呢，康熙大宝贝儿也说过，自己亲爸亲妈没得早啊，他没有适合亲人的机会。然而孝庄和孝惠章的存在，正好弥补了他的这份遗憾。而此时呢，宫里没有外人，孝惠章也终于不需要再伪装起来。他们祖孙三人在宫里也是真的相处和睦。据说康熙有一次出去打猎，祖母孝庄也在场，只有孝惠章在宫里留守。康熙打倒鹿之后，赶紧割下新鲜的肉，用盐腌上，让人赶紧送回宫里让嫡母享用。甚至在孝惠章过四十大寿的时候，还破例不上班。要知道，他祖母孝庄过生日的时候都没有这个待遇啊。从这儿就能看出来，孝惠章晚年生活有多舒服。婆婆向来对自己很好，皇帝虽然不是自己亲生，可对她比亲妈还要好。这种情况下还要什么后宫生存法则呢？直接躺下享受就行了呗。这种幸福的日子一直持续到一七一八年，当时孝惠章重病垂危，康熙大宝贝儿的身体呢也不是很好。但即便是这样，他仍然来到了嫡母床边，一直到生命的最后一刻。孝惠章的眼睛里啊，全都是对这位儿子的感激。回想他这一生，丈夫不爱，在后宫也几
。所以啊，康熙大宝贝儿是他人生中最重要的转折点，因为有这么个好儿子，像徽章的后宫生存法则，就只有前半辈子的躲躲藏藏、装疯卖傻和后半辈子的躺平享受。虽然他二十一岁年纪轻轻就守了寡，但当了五十六年幸福的太后，一共活了七十七岁。这么看来，后半辈子都幸福的小徽章确实很幸运呀、啊。好了，本期视频就到这里啦。五十岁还能怀孩子，那大喜呀、啊！啊，啊，什么？你这当奶奶的岁数了，这又要当妈了。哎呀，这孩子我不能要。你先生下来，要不敢要，我给你养。不成，你今儿非得给我打了不可。我菩萨在上，我只会保胎，不会打胎呀、啊。你不是有话要和本宫说？皇后娘娘，事到如今，有件事情臣妾没法子不做打算。什么事？就算事情，怎么样才能没有身孕呢？这是本宫奉太后之命。给你拿过来的，就是你想要的汤药，喝与不喝，在你。当然喝，是成全我的好东西呢。给叶答应请安，齐妃娘娘吩咐奴婢送一盏红枣汤来给叶答应喝。一定要喝吗？这是齐妃娘娘对小主的心意。我知道你伤心，你一定还会有自己的孩子的。伤心？我为什么要伤心啊？即便没有齐妃那碗红枣汤，我也根本不想生儿育女。就算齐妃给我个了断吧，反正我一点也不想怀他的孩子。朕要听你亲口说。是，我就是为了给先皇后报仇，才成了您的妃嫔。既然现在已经报了仇，皇上对于我来说，也就没有了利用的价值。可你还是服用篦子汤。因为在你眼里，朕根本什么都不是，这是你手中的棋子，受人利用。皇上觉得委屈吗？嗯